Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Rishikesh. So today we are going to study about what is single responsibility principle from solid. So you can YouTube and click on YouTube and Google and click on the statement. Every software module should have only one reason to change. So I will write a key note on that. In the one reason to change, that is a little bit confusing. Any kim are efficient there. So now I'm going to rephrase it. Not one reason to change. That is error. Now I'm going to wait a little bit. That's why one class we are developing or writing. That is the role we are doing. That is all methods. Still confused. I know. I'm going to take a class. Student in the class. Then expand it. This class has four methods. One is construction. Just for initializing the variable. Name. Get roll number, get attendance, calculate attendance, collect best place. Be, please be careful. So, get roll. Just imagine you are a student. Okay. Whether you are working or not, that doesn't matter. Just imagine you are a student. So, Ningal student I can bow, Ningle and Dana Shay don't even any kind of roll number are you upon number and the Pundi kita nama dalam semua rata boleh cuci, kimi, orang ni, nama kita college ini de portal ini kita nama mau ke, entah nama orang mana. Apa itu entah joli ya, alai, oh, itu entah joli ya, okay fine. Get attendance, entah attendance, apa lagi ni orang ni, orang ni kimi, nama nama orang department ini portal, orang ni semua rata itu cuci, alang ni college portal ini kita cuci, apa itu entah joli itu ni ya, yes, itu fine ya. Calculate attendance, ada orang joli ya. Anda kalkulasi, anda attendance ni yang anda ni ada kalkulasi ni, ala, ni orang attendance ni mesti ni orang ni ada nak kalkulasi tu ni kan? Ala lo, nama kita kalau aja cello no, nama kita teacher mana yang kita nama attendance tu ni, awal yang kita kalkulasi tu ni, nama portal la upload ni, apa dah ada orang jauh ni ya no, nama dia no, teacher mana dia no, teacher mana, apo, ni ada komen dia am, T E A C T C S, right? Apo itu teacher mana jauh ni ya no? Last method, collect best fee. Our own best fee collect in the number of our students and the best fee collect here. Not a college office or a lot of people. So, that's what we're going to do. Office in the way. We're going to get a pair of more. So, okay, I'm working on that. We're going to get a good deal and then we're going to get a great. Our new day. Office. So, basically, if the Student in the class, there are two methods that are available in the class. I will come to the class. Just show me. What is the job? What is the job? What is the job? There are two jobs that are available in the class. Now, calculate attendance and collect best fees. I don't know what I am doing. So, that is not the job. But, that is not the job. That is the job. That is the job. That is the job. Student is the job. Calculate attendance is the job. Student is the job. Best fee collect itu, soalnya, itu kelihatan pada dia. Apa itu? Anak single responsibility violation. Atteglah, atteglah yang sistem kita ambil anu, ini class ini juga orang tu, orang tu boleh kerana control number, kita terus, calculate attendance, collect best fees. Ya, ini semua orang student ni korang tu cegah mana orang orang. Paksa, aduh student ni cegah mana orang orang ni ni orang. Allah, awal itu letter dia orang ni jadi tu. Ada anak orang tu keen out. Nama role Entah mana aja yang itu, adem matra esensi yang malu. Apa itu nama kengennya mata? Apa yang korcium di bawah sini? Adanya ni entah entah nama. Orang orang lain jadi entah mana orang terjauli adem mana kayak pikir, atau yang itu. Nian artha file kani kaya. Kalau, ini benda nama kita, ini benda nian otte kelas student entah kelas macam mana orang malu. Adilah naal ini metode nian write itu orang malu. Single responsibility principle apa yang jadi sesiapa yang dah macam itu, nian mati. Muda kelas lagi. Kenapa orang tuan mohon kelas itu masih ni? I kelas ini agam mohon role matre itu. Entah role apa, orang student get role number get attendance. Ada entah role apa. Apa itu me? Count as one. Calculate attendance. Anak itu joli apa? Sorry for the background noise. Teacher itu joli apa? Alai. Apo? Ada role two. Kalau best face. Ida anak itu joli apa? Student itu joli apa? Alah. Teacher mana itu joli apa? Allah, ada orang jual yang mana? Office leh ada orang jual yang mana? Apa ke office ni orang? Ini jenis ni ke? 
പ്രോജക്റ്റിൽ നമുക്ക് ഡീപ്പായിട്ട് പോകാം ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഓഫീസ് എന്ന് പറയാം വലിയ മിസ്റ്റേക്കില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ത്രീ അപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ടീച്ചർ ആൻഡ് ഓഫീസ് സ്റ്റാഫ് ഓഫീസ് അപ്പോൾ മൂന്ന് റോളേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എന്താ ക്ലാസ് എല്ലാം റോൾ ബേസ്ഡ് ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ ക്ലാസ് എന്തൊക്കെ മെത്തേഡ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനോ യെസ് ഈ രണ്ട് മെത്തേഡ് ഇവിടെ നിന്ന് കട്ട് മാത്രം സ്റ്റുഡൻറ്റിൽ മതി നോക്കിക്കുകയും ഞാനിവിടെ ആ കൺസ്ട്രക്ടർ അവിടെ തന്നെയുണ്ട് അതറിയാല്ല ഗെറ്റ് റോൾ നമ്പർ ഗെറ്റ് അറ്റൻഡൻസ് ഈ ക്ലാസ് മെത്തേഡ് ഇവിടെ ചെത്തി ക്ലാസ് ഇവിടെ ചെത്തിയിരുന്നു ആ രണ്ട് മെത്തേഡേ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ ഇത് ഇവരുടെ ജോലി മാത്രമാണ് റൈറ്റ് അത് മിനിമൈസ് ചെയ്യുന്നു അടുത്തത് ടീച്ചറുടെ ജോലി എന്താണ് ക്യാൽക്കുലേറ്റ് അറ്റൻഡൻസ് മാത്രമാണ് റൈറ്റ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ റോളിൽ ഞാൻ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് കണ്ടില്ലേ ക്യാൽക്കുലേറ്റ് അറ്റൻഡൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ റൈറ്റ് അതേപോലെ ഓഫീസ് ഇവിടെ എന്താണ് ഓഫീസിൽ ഒറ്റ മെത്തേഡുള്ളൂ എന്താ കളക്ട് ബസ് ഫീ അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് ഓഫീസ് എന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ മെത്തേഡ് ഇവിടെ വരില്ല കളക്ട് ബസ് ഫീ അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യും റൈറ്റ് സോ നമുക്ക് ഇതിൽ നോക്കാം ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ റൺ ചെയ്ത് നോക്കിയല്ലോ ഈ ക്ലാസ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി ക്ലാസ് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതാണ് ആയിട്ടുള്ള ഔട്ട്പുട്ടിലാണ് കൺസോൾ നാല് കാരണം നമ്മൾ നാല് മെത്തേഡോട് വിളിക്കുന്നുണ്ട് റൈറ്റ് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് നോക്കാം ഇതെങ്ങനെയാണ് കാരണം നമ്മൾ ഇപ്പൊ മൂന്ന് ക്ലാസ്സുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത ഒബ്ജെക്റ്റ് ഓർഡർ കൺസെപ്റ്റിൽ വരുന്നത് അസോസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അസോസിയേഷൻ ആണ് അതായത് നമ്മൾ ആദ്യം സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന ക്ലാസ്സിൽ ഒബ്ജെക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു റൈറ്റ് നമ്മൾ പേര് കൊടുത്ത് ഒബ്ജെക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ശേഷം ടീച്ചർ എന്ന ക്ലാസ് കണ്ടില്ലേ ടീച്ചർ എന്ന ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒബ്ജെക്റ്റ് നമ്മൾ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം അതിൻ്റെ കാൽക്കുലേറ്റ് അറ്റൻഡൻസ് എന്ന മെത്തേഡിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഒബ്ജെക്റ്റ് പാസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഒബ്ജെക്റ്റ് വന്നപ്പോൾ എന്തായി ഒബ്ജെക്റ്റ് ആ ഒബ്ജെക്റ്റ് ഇവിടെ നമ്മൾ റിസീവ് ചെയ്തു ഒബ്ജെക്റ്റ് ഓ നെയിം ബിക്കോസ് ഇവിടെ കൺസെപ്റ്റിൽ നെയിം എന്ന വേരിയബിൾ ഉണ്ട് അറ്റൻഡൻസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് റൈറ്റ് കാൽക്കു സോറി ഫോർ ദ സ്പെല്ലിംഗ് സ്റ്റ് ഓക്കെ സോറി ഫോർ ദ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നോട്ട് സെറ്റ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇതങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ അത് ടീച്ചർ ഹാസ് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് അതായത് അസോസിയേഷനാണ് വീക്ക് അസോസിയേഷനാണ് കാരണം ടീച്ചർ ഇല്ലെങ്കിലും സ്റ്റുഡൻറ്റ് ആണ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഇല്ലെങ്കിലും ടീച്ചറുണ്ട് റൈറ്റ് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഓഫീസ് ഓഫീസിൻ്റെ ഒബ്ജെക്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഓഫീസും സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഡോട്ട് നെയിം ആണ് അതായത് ഓഫീസ് ഡോട്ട് കളക്ട് ബസ് ഫീലേക്ക് നമ്മൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഒബ്ജെക്ട് പാസ് ചെയ്തു വീക്ക് അസോസിയേഷൻ ഓഫീസിൽ നിന്ന് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഉണ്ടോ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഓഫീസ് ഉണ്ടാവും വീക്ക് അസോസിയേഷൻ ആണ് അതായത് അഗ്രിഗേഷൻ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് എന്ത് ജോലിയാണോ അവരെ ഏൽപ്പിക്കുന്നത് ആ ജോലി മാത്രമേ അവർ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഏൽപ്പിക്കുന്നതല്ല എന്തിനാണ് ഇൻറ്റൻറ്റഡ് ആയിരിക്കുന്നത് ഇത് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്റ്റുഡൻറ്റിന് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ജോലി മാത്രം ചെയ്യാനുള്ളൂ റൈറ്റ് ടീച്ചർ ടീച്ചറെ മാത്രം ജോലി ചെയ്യാനുള്ളൂ ഓഫീസിലെ വർക്ക് ഓഫീസിൽ ജോലി മാത്രം ചെയ്യാനുള്ളൂ റൈറ്റ് അതാണ് സിംഗിൾ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി പ്രിൻസിപ്പൾ വേറൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പോയിൻ്റ് എന്നുള്ളത് സിംഗിൾ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഒരു മെത്തേഡ് മാത്രം പാടുള്ളൂ എന്നുള്ളതല്ല അതിൻ്റെ മീനിങ് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര മെത്തേഡ്സ് വേണമെങ്കിലും ഒരു ക്ലാസ്സിൽ എഴുതാം പക്ഷേ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പോയിൻറ്റ് ഈസ് എഴുതുന്ന മെത്തേഡ് ആ ക്ലാസ് എന്തിനാണോ നിങ്ങൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അത് ചെയ്യേണ്ട ജോലി മാത്രമേ അതിൽ എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലാതെ ജസ്റ്റ് ഒരു മാച്ചിങ്ങിൻ്റെ പേരിൽ ഓക്കെ ഈ ക്ലാസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ എന്നാൽ ഈ മെത്തേഡ് എഴുതിയേക്കാം അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് മാച്ചിങ് അല്ല നോക്കേണ്ടത് ആ റോള് എന്താണോ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണെങ്കിൽ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ട റോള് മാത്രമേ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ ക്ലാസ് എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ ടീച്ചർ ചെയ്യേണ്ട ജോലി ടീച്ചറിൻ്റെ എഴുതാനുള്ളൂ അത് കാൽക്